tu mentor juga bagi Sheikh Ismail Al-Shahid. Kemudian apa yang saya nak sampaikan di sini, Sheikh Abdul Majid Al-Ghauri walaupun dia ada daripada aliran Laknau, Nadwatul Ulama. Dan Nadwatul Ulama ni dia senang cerita macam aliran Dioban juga dari sudut prinsip dan asas dia walaupun berbeza sedikit dari berbeza sedikit dari sudut manhaj dan juga keterbukaan dalam berinteraksi dengan orang kata madrasah-madrasah agama daripada luar India dan Pakistan dan juga berbeza sedikit sebanyak dalam berinteraksi dengan tokoh-tokoh daripada luar madrasah mereka dia kata antara gerakan-gerakan awal yang mana menentang syirik di tanah India Pakistan dan mengajak kepada tauhid ialah dia kata al madrasah salafiyah Oh, ni yang Syekh Abdul Majid Ghauri tulis. Syekh Abdul Majid Ghauri tulis yang berada di Nahat Kuwait sekarang. Walaupun dia bukan salafi. Dan ada orang di Kuwait yang mana terlibat dengan bidang hadis tapi banyak kritik salafi dalam hadis selalu sebut nama Syekh Abdul Majid Ghauri, Syekh Abdul Majid Ghauri. Tetapi in this particular case, Syekh Abdul Majid Ghauri dia bersama dengan orang yang mana mengajak kepada tauhid dan menyerang syirik. Dia kata itu Al-Madrasah Salafiyah Yang mana pada waktu tersebut Telah di Pimpin oleh Alamah Wilayat Ali Al-Azim Abadi Antara ulama besar Waris kepada Imam Ahmad bin Irfan Al-Shahid Hak ni hak dia tulis tuan-tuan Kemudian Madrasah Alamah Sayyid Nazir Hussein Ad-Dehlavi Ulama Ahli Hadis yang mana bukan daripada aliran dio bandi tetapi daripada aliran ahli hadis. Dan yang ketiga ialah Darul Ulum Dioban. Sebagaimana yang kita tahu dan ada lagi lah orang kata macam Darul Ulum Nadwatul Ulama Laknau, kemudian Mazahirul Ulum dan madrasah-madrasah lain yang mana mereka ini merupakan madrasah-madrasah yang berasal daripada Darul Ulum Dioban dan madrasah-madrasah yang kita sebut di atas. Cuma kata Syekh di benua India dan Pakistan apa yang berlaku apabila mereka mengajak kepada tauhid mereka memerangi syirik mengajak kepada sunnah memerangi bidah gulu pada masyaikh wali-wali sufi dan seumpamanya apa yang berlaku? Orang mula menggelar mereka sebagai wahabi. Bukan benda baru tuan-tuan. Bukan benda baru. Saya kata, laqabu bil wahabiyah ataupun faluqibu bil wahabiyah. Mereka ni golongan yang mari daripada Darulum Dioban dan seumpamanya telah digelar sebagai wahabi. Telah digelar sebagai wahabi. Ini benda yang berlaku tuan-tuan. Hatta dalam maslak ulama Dioban Mulana Mudhaffar tak silap saya, dia kata bila seseorang itu digelar sebagai wahabi di India, Pakistan, ketahuilah bahawasanya dia adalah dia bandi Hanafi Sunni. Bila mereka mula mengajak kepada Tauhid, memerangi upacara-upacara di kuburan, dak perayaan-perayaan yang melibatkan wali itu ini, apa yang akan berlaku? Mereka akan mula digelar wahabi. Dan sebagaimana tuan-tuan tahu, gelaran wahabi ini merupakan satu gelaran yang begitu ampuh untuk menjauhkan manusia daripada Tokoh-tokoh tertentu. Sebab apa tuan-tuan? Orang benci. 